Assalamu alaikum kids how are you all welcome to another online class of science in this class the book i'm using here is gohar science for class 8 so let's go to contents everyone yes, we are on contents right now and contents mein jo unit aaj hum padhne wale hain that is unit number 6 acids alkalis and salts and this is on page number 49 so let's go to page number 49 everyone so this is page number 49 kids unit number 6 acids alkalis and salts acids ka matlab hota hai tezab अल्कलाइज का मतलब शूरा या फिर वो आ, सोडा जो कि पौधों की राख से हासिल होता है एंड सॉल्ट्स मतलब नमकियात अब हम इन तीनों में डिफरेंस भी देखेंगे इसमें और इन तीनों का टेस्ट वगैरह कैसा होता है वो भी सब पढ़ेंगे वी यूज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस इन डेली लाइफ सच एज ऑरेंज लेमन कर टर्मेरेंट बेकिंग सोडा सोप शैम्पू शुगर और टेबल सॉल्ट ई हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे सब्सटेंस यूज़ कर रहे होते हैं जैसे कि लेमन होता है लीमू है ऑरेंज है दही है या टर्मेरिन वगैरह यूज़ कर रहे हैं बेकिंग सोडा है सोप है शैम्पू ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं दीज सब्सटेंसेस टेस्ट टू अस डिफरेंटली ये सारे सब्सटेंस जो हैं अलग अलग टेस्ट करते हैं सम ऑफ दीज सब्सटेंस टेस्ट सावर इनमें से कुछ सब्सटेंस जो हैं सावर टेस्ट करते हैं मतलब थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट करते हैं सम टेस्ट बिटर कुछ जो है कड़वा टेस्ट करते हैं सम टेस्ट सॉल्टी एंड सम टेस्ट स्वीट कुछ नमकीन टेस्ट करते हैं और कुछ मीठा जो है फ्लेवर उनका होता है ठीक है जैसे ऑरेंज जूस लेमन जूस कर्ड वेनेगर एंड टर्मेन टेस्ट सावर सावर मतलब थोड़ा खट्टा टेस्ट होता है इनका लेमन जूस का टर्मेरेंट का और सिरके का दही का इन सब चीज़ों का खट्टा टेस्ट होता है दीज सब्सटेंस कंटेन एसिड्स इन सब्सटेंस में क्या होता है एसिड होता है सावर मतलब थोड़ा तुरश जायका फील होगा आपको हलक में थोड़ा सा तुरशी फील होती है बेकिंग सोडा एंड सोप टेस्ट बिटर बेकिंग सोडा और जो साबुन होता है वो उनके कड़वा टेस्ट होता है दे कंटेंस अल्कलाइज ये क्या कंटेन करते हैं अपने अंदर अल्कलाइज टेबल सॉल्ट इज सॉल्टी इट इज़ सॉल्ट टेबल सॉल्ट जो हम खाने में अपने नमक डालते हैं ये नमकीन होता है तो ये क्या होता है ये नमक होता है वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस टू फाइंड इट्स नेचर हम हर चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते उसकी नेचर फाइंड आउट करने के लिए जैसे कि मेटल में चीज़ें होती हैं बहुत सारी फिर रॉप्स होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन सब को हम टेस्ट तो कर नहीं सकते कि किस चीज़ का यूज़ है इनके अंदर ये किस चीज़ से बनी है जैसे अलग अलग केमिकल्स हैं तो केमिकल्स को हम टेस्ट नहीं कर सकते कैसे बनी है वी कैन यूज स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंस टू टेस्ट वेदर सब्सटेंस कंटेन एन एसिड और एन अल्कल है हम डिफरेंट किस्म के सब्सटेंस यूज़ कर सकते हैं ताकि उनसे हमें पता चले कि जो सब्सटेंस हमारे पास मौजूद है वो एसिड है या अल्कल है दीज सब्सटेंसेज आर नोन एज इंडिकेटर्स ये सब्सटेंसेज क्या कहते हैं इंडिकेटर्स कहलाए जाते हैं इंडिकेटर्स मतलब निशानदेही करने वाले एंड इंडिकेटर चेंजेस इट्स कलर टू शो वेदर द सब्सटेंस इज इंडिकेटर और अल्कलाइन इस इन एसिडिक और अल्कलाइन ये इंडिकेटर क्या शो करते हैं हमें इसका जब कलर चेंज हो जाता है तो ये हमें शो करते हैं कि जो सब्सटेंस हमारे पास मौजूद है वो एसिड है या अल्कलाइन है मतलब जैसे कि आपके पास जो लिटमस पेपर होता है ब्लू कलर में और रेड कलर में हम लिटमस पेपर को जब सोप पर लगाते हैं या लिटमस पेपर को जब लेमन पर लगाते हैं तो अपना कलर चेंज करता है तो उसके कलर चेंज करने से हमें पता चलता है कि आया इस सब्सटेंस में एसिड मौजूद है या अल्कलाइन मौजूद है सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड्स क्या होते हैं एसिड्स तेजाब द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सावर जो एसिड वर्ड लफ्स है ये लेटिन वर्ड से निकला है एसिडस से जिसका मतलब है सावर मतलब तुर्श एंड एसिड इज़ अ कंपाउंड दैट टेस्ट सावर एंड टर्नस ब्लू लिटमस पेपर रेड एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जो कि सावर टेस्ट करता है और ब्लू लिटमस पेपर को आपके लाल में तब्दील कर देता है मतलब आपका ब्लू लिटमस पेपर होगा तो आप उसे जैसे ही टच करोगे लेमन पर वो रेड हो जाएगा वो एरिया एसिड्स आर फाउंड ऑल राउंड दे आर फाउंड इन द फूड वी ईट एंड इन आर बॉडी हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस इन आर स्टमक हमारे स्टमक में जो खाना हजम हो रहा होता है वो किस एसिड की वजह से होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से तो एसिड्स हमारे ऑल राउंड पाए जाते हैं डिफरेंट किस्म के केमिकल रिएक्शंस में भी पाए जा रहे होते हैं और आपके जो लेमन है ऑरेंज है इनमें भी होता है ठीक है तो विनेगर में भी होता है तो ये सारे हमारे राउंड मौजूद होता है ऑलरेडी एसिड हमारे स्टमक में भी इवन मौजूद होता है सम सोर्सेज ऑफ नेचुरल एसिड्स कौन कौन से हैं एसिड हमें नेचुरल तरीके से जो एसिड हासिल तक होते हैं वो कौन से मैलिक एसिड किससे मिल रहा है हमें एप्पल से मिल रहा है सिट्रिक एसिड लेमन और ऑरेंज से मिल रहे हैं सिट्रस से मिल रहे हैं जिसे इनका इनको सिट्रस भी कहते हैं हम लेमन और ऑरेंज इसको टार्टरिक एसिड ग्रेव्स टर्मेरेंट अनड्राइप मैंगो से मिलते हैं हमें ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो से मिलता है एसेटिक एसिड विनेगर से मिलता है लैक्टिक एसिड कर्ड मतलब दही से मिलता है कार्बोनिक एसिड हमें फ्रिजी ड्रिंक्स से मिलता है फ्रिजी ड्रिंक्स मतलब जो हम 
कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी रहे होते हैं अ साउर टेस्ट मीन दैट फूड इज़ एसिटिक अगर किसी चीज़ का साउर टेस्ट होगा थोड़ा खट्टा और तुरश सा जायका होगा तो आप समझ जाएँ कि उसके अंदर जो है एसिडिक जो है एलिमेंट शामिल हैं जावेद बिन हयान वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट ही प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड फॉर द फर्स्ट टाइम जावेद बिन हयान अच्छा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी बॉडी में ऑलरेडी मौजूद है लेकिन जावेद बिन हयान वो मशहूर साइंसदान हैं जिन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो हैं एज इट सेल्फ प्रोड्यूस किए थे ठीक है फॉर द फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इसकी इसकी खासियत क्या होती है एसिड सावर इन टेस्ट एसिड जो है टेस्ट में सावर होते हैं ठीक है जिसे ऑरेंज और लेमन का टेस्ट होता है अगर आप सब लोगों को ऑरेंज और लेमन का टेस्ट पता है तो आप समझ सकते हैं कि एसिड का टेस्ट क्या होता है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड एसिड को जब हम एसिड पर हम जब लिटमस पेपर लगाते हैं तो वो ब्लू को रेड कर देता है ये देखें कम्प्लीटली रेड नहीं करता जैसे ये देखें ऑरेंज रेड हो जाता है लिटमस पेपर ऐसा एसिड रिएक्ट्स विद मेटल्स एसिड को जब आप मेटल भी डालते हैं तो ये रिएक्ट कर रहा होता है स्ट्रॉगली विद सम मेटल्स एंड हाइड्रोजन जैसे कि मैग्नीशियम को करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्या मिलेगा मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन एच टू मिलेगा हमें इसका सबसे बड़ा सबूत आपके पास क्या होता है जब आप कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं आप कोल्ड ड्रिंक ग्लास में निकालते हैं तो वो मेटल का ग्लास नहीं होता कांच का ग्लास होता है क्यों हम मेटल का ग्लास की यूज़ नहीं करते क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स भी एसिड अपने अंदर कंटेन करती हैं तो जब हम उसे मेटल के ग्लास में निकालेंगे तो वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगी रिएक्ट करने के बाद वो मेटल को गलाना शुरू करेगी या थोड़ा बहुत हल कर देगी ग्लास के अंदर तो जब तक आप उसे पियेंगे वो उसके अंदर हल हो जाएगा इसीलिए काफ़ी नुकसानदेह होता है मेटल के ग्लास में कोल्ड ड्रिंक को पीना क्योंकि वो उसके साथ रिएक्ट कर रही होती है इसी तरह कोल्ड ड्रिंक अगर आप किसी मेटल की चीज़ पर डालें तो आप देख सकते हैं वो कैसे रिएक्ट कर रहे होते हैं उसके साथ एसिड्स आर करोसिव मोस्ट एसिड्स स्पेशली द स्ट्रॉग वंस आर करोसिव करोसिव मतलब एक दूसरे को बड़े इजीली क्रॉस कर रहे होते हैं दीज एसिड्स कैन बर्न आर स्किन एंड ऑल्सो करोड मेटल्स और ये जो है काट देते हैं किसको मेटल को काट देते हैं करोड मेटल्स एंड आर स्किन स्किन को भी बर्न कर देते हैं स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं मेटल्स को कट कर देते हैं तो करोसिव मीन ये काट देने वाला या जैसे उसके अंदर से क्रॉस हो जाए ट्रांसपेरेंट हो जाए मेटल को गला कर उसमें से ट्रांसपेरेंट दूसरी साइड पर निकल जाते हैं या फिर हमारे स्किन को अगर जलाते हैं तो हमारे स्किन को बहुत बुरे तरीके से डैमेज कर सकते हैं तो काट देने वाला भी कहा जाता है इनको एसिड्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एसिड इसीलिए जो आपकी बैटरी होती है घरों में जैसे नॉर्मली यूज़ किए जाती हैं जो यू की बैटरीज होती हैं हमारी उनके अंदर भी एसिड्स मौजूद होते हैं ताकि हमारी बिजली जो है अच्छी तरीके से क्रॉस हो जैसे इलेक्ट्रिसिटी अलग ईजिली कंडक्ट कर रहे हैं मतलब ईजिली उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो एसिड बड़े इसमें यूजफुल होते हैं एसिड इट मीन्स दैट अ वाटर सोल्यूशन ऑफ एन एसिड अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट जो इसके अंदर पानी मौजूद होगा जो एसिडिक सोल्यूशन मौजूद है आपकी बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जब इससे पास होता है तो ईजिली जो है आपका जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी आपकी कंडक्ट कर रहा होता है ठीक है एसिड चेंज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइज अल्कलाइज के साथ मिलकर एसिड जो है केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर सकता है एसिड रिएक्ट विद अल्कलाइज टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर जब एसिड अल्कलाइज के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है वो न्यूट्रल हो जाते हैं वो उनके से पानी बन जाते हैं और नम नमकियात में चेंज हो जाता है बोथ एसिड एंड अल्कलाइज लूज देयर प्रॉपर्टीज फिर इसमें क्या होता है एसिड और अल्कलाइज अपनी प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर देते हैं मतलब अल्कलाइज का टेस्ट क्या होता है बेटर टेस्ट होता है एसिड सावर होते हैं तो बेटर और सावर टेस्ट ये दोनों चेंज हो जाता है और वो आपके सामने क्या आ जाती है न्यूट्रल चीज़ बनकर आ जाती है वाटर एंड सॉल्ट की शक्ल में इस इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं इस रिएक्शन को यहाँ पर देखिए आप आपके पास मेटल का बर्तन है जिसे एसिड प्रेजेंट इन विनेगर टर्मेरे डी रिएक्ट विथ कॉपर वेसल एंड कॉरेड एंड कोरोड दैम सो पीपल गेट दैम कोटेड विथ टिन कलाए ये देखें एसिड जो है आपके खाने में जो शामिल हैं चीज़ें वो क्या करते हैं बर्तनों को ख़राब कर देते हैं कोरोड मतलब काट देते हैं कलर जैसे ये ख़राब हो रहा है सारा तो इसीलिए इनको कलाई लगाई जाती है मेटल्स के ऊपर ताकि वो ख़राब ना हो इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज इन कार बैटरीज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट टू स्टार्ट अ कार इस तरह कार की बैटरी में भी सल्फ्यूरिक एसिड होता है ताकि करंट प्रोड्यूस हो और आपकी कार स्टार्ट हो सके एसिड के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में मौजूद होता है ये हमारा खाना हजम करने में मदद करता है और खाने के अंदर जो नुकसानदेह जरासीम होते हैं उन्हें भी मार देता है इट इज़ यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिं
इट इज़ यूज फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट कॉमन सॉल्ट जो मिलता है उसको प्योरीफाई करने के लिए भी यूज़ होता है क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि उसको अलग अलग करना होता है और सॉल्ट फिर टेबल सॉल्ट की सूरत में हमारे सामने आता है तो उसे प्योरीफाई करने के लिए भी यूज़ होता है सल्फ्यूरिक एसिड किस काम में यूज़ हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज एज अ डीहाइड्रेटिंग एजेंट वाटर रिमूवर डीहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है जैसे कि वाटर रिमूवर के तौर पर सल्फ्यूरिक एसिड और किस लिए यूज़ होता है पेट्रोल रिफाइनिंग एंड मेटल इंडस्ट्री पेट्रोल रिफाइनिंग पेट्रोल जब ज़मीन से निकाला जाता है उसके हाथ को बहुत सारे और सब्सटेंस मौजूद होते हैं इसीलिए उसे साफ करना पड़ता है ताकि यूज़ किया जा सके तो पेट्रोल को रिफाइन करने के लिए भी मतलब उसे साफ़ करने के लिए भी जिसे छानने के लिए या सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है इसी तरह मेटल इंडस्ट्री जैसे कि ये ज्वेलरी वगैरह को चमकाना या मेटल की जो चीज़ें हैं उनके चमकाने के लिए उनको बनाने के लिए यूज़ होता है इट इज़ यूज इन मेकिंग प्लास्टिक पेंट्स एंड ड्रग्स प्लास्टिक बनाने में यूज़ होता है पेंट्स जो हमारे होते हैं उनके अंदर कितनी तेज स्मेल होती है पेंट्स जब हम कर रहे होते हैं घरों पर पेंट्स में यूज़ होता है और ड्रग्स में मतलब दवाइयों में इट इज़ यूज इन द मैनुफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट्स डिटर्जेंट्स आपके जो घर में यूज़ हो रहे हैं कपड़े धोने के सोप हैं चाहे फिश है आपके वॉशरूम क्लीनर हैं आपके सरफेस क्लीनर हैं ये सारी चीज़ें आपकी उनमें क्या यूज़ हो रहा है सेल्फ्यूरिक एसिड यूज़ हो रहा है इट इज़ यूज इन लीड स्टोरेज बैटरीज विच आर यूज इन कार ये बैटरीज में भी यूज़ होता है जो कि कार में इस्तेमाल की जाती हैं नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड इज़ यूज इन मेकिंग ड्रग्स डाइज एंड पेंट्स ये भी दवाई में यूज़ होता है डाइज मतलब कलर जैसे होते हैं उनके डाइज बनाने के लिए पेंट्स कलर करने के लिए कपड़ों पर उस तरह के पेंट्स में भी यूज़ होता है इट इज़ यूज इन द मैनुफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर सच इज अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर खादें जो बनती हैं फसलों में डालने के लिए उसके तौर पे भी यूज़ होता है इट इज़ यूज टू मेक प्लास्टिक डाइज एंड आर्टिफिशियल सिल्क ऑल्सो किस चीज़ में यूज़ होता है ये प्लास्टिक बनाने में डाइज बनाने में और आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में आर्टिफिशियल सिल्क जो बनाई जाती है उसके लिए गोल्ड डज नॉट डिजोल्व इन द एसिड बट इट डिजोल्व इन एक्वा रीजन थ्री पार्ट्स ऑफ एच सी एल एन वन पार्ट ऑफ एच एन ओ थ्री एसिडिक एसिड सी एच थ्री सी डबल ओ एच एसिडिक एसिड प्रेजेंट इन द विनेगर इज़ यूज इन फूड्स ये खाने में यूज़ होता है जो विनेगर में मौजूद होता है एसिड ये आपके खानों में यूज़ होता है इट इज़ यूज टू प्रिजर्व फूड सच इज अनियन कैरेट बीट फ्रूट ई टी सी एस पिकल जब हम अचार डाल रहे होते हैं तो अचार के अंदर भी सिरका यूज़ किया जाता है सिरके में एसिड होता है तो उससे क्या होता है ख़राब नहीं होता अचार इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक मैनी केमिकल्स विच आर यूज इन द मैनुफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक फोटोग्राफिक फिल्म इन टेक्सटाइल प्लास्टिक्स में यूज़ होता है फोटोग्राफिक फिल्म में होता है जैसे फोटोज हम खींचते हैं कैमरा से जो एल्बम निकलवाते हैं हम उसमें यूज़ होता है एंड टेक्सटाइल में यूज़ होता है मतलब कपड़े की बनाने में यूज़ होता है डिड यू नो सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज इन प्रिपरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स बिकॉज ऑफ इट इज़ सो मैनी यूज सल्फ्यूरिक एसिड इज़ नोन एज द किंग ऑफ द केमिकल्स सल्फ्यूरिक एसिड बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है बहुत सारे केमिकल्स में यूज़ होता है और इसके इतने सारे इस्तेमाल की वजह से इसे क्या कहा जाता है किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है किसे सल्फ्यूरिक एसिड को स्ट्रॉग एंड वीक एसिड कौन कौन से होते हैं सम एसिड आर वीक एंड सम आर स्ट्रॉग द टर्म स्ट्रेंथ रिफर्स टू द ईजिली एंड एसिड स्प्लिट्स अप इन टू इट्स आयन्स वैन डिजॉल्व इन वाटर आ स्ट्रॉग एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्प्लिट्स अप इजिली इन वाटर अ वीक एसिड लाइक एसेटिक एसिड डज नॉट फुली स्प्लिट अप इन वाटर एक स्ट्रॉग एसिड जो होता है वो ईजिली पानी में डिजोल्व हो जाता है स्ट्रॉग एसिड क्या है जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात हो रही है स्प्लिट अप इजिली इन वाटर पानी के अंदर ईजिली जो है स्प्लिट अप कर कर दिया जाता है मतलब अलहदा अलहदा करा जा सकता है और वीक एसिड जो होता है वीक एसिड पानी के अंदर जब शामिल हो जाता है तो उसे स्प्लिट अप करना बड़ा मुश्किल होता है और निशानदेही नहीं कर पाते वो कैस किस तरह का एसिड है जैसे कि आप लेमन को डालते हैं पानी में लेमनेट बनाते हैं तो ये क्या है आपका ये स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि ये आपको अलग से पता चल रहा है ठीक है एल्कलाइज क्या है एल्कलाइज इज अ कंपाउंड दैट टेस्ट बिटर एंड टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू एल्कलाइज कौन सा कंपाउंड है जिनका कड़वा टेस्ट होता है और ये क्या करती है लिटमस पेपर लाल लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं जैसे अगर लाल लिटमस पेपर को आप टच करेंगे अपने सोप के साथ गीले सोप के साथ तो आपका जो लाल लिटमस पेपर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में अपना कलर चेंज कर लेगा और अल्कलाइज आई बेसिस अल्कलाइज को हम बेसिस भी कहते हैं अल्कलाइज आर फाउंड इन द सोप वी यूज वी यूज एंड ऑल्सो इन सेवरल मेडिसन अल्कलाइज साबुन में भी पाए जाती हैं और बहुत सारे मेडिसन में भी यूज होती हैं बेसिस आर सस्टन दैट रिएक्ट विद एसिड एंड नेचुरलाइज दैम बेसिस क्या होती हैं एसिड के साथ जब रिएक्ट करती हैं तो वो नेचुरलाइज हो जाता है ज
बहुत सारी बेसिस इनसॉल्यूबल है मतलब वो हल नहीं होती दे डो नॉट डिजोल्व इन वाटर ये पानी में हल नहीं होती इफ़ अ बेस डिज नॉट डिजोल्व इन डज डिजोल्व इन वाटर वी कॉल इट एन अल्कलाय अगर बेस पानी में हल हो रही है तो हम उसे क्या कहेंगे अल्कलाय कहेंगे हे और आर टू एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड इज़ अ बेस बिकॉज इट विल रिएक्ट विद एसिड एंड न्यूट्रलाइजम कॉपर ऑक्साइड बेस है क्योंकि ये क्या करेगी एसिड के साथ रिएक्ट करेगी और उसे न्यूट्रलाइज कर देगी बट इज़ नॉट एन अल्कलाय बिकॉज इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर लेकिन ये बेस है बट अल्कलाय नहीं है क्योंकि ये पानी में डिजोल्व नहीं होगी अगर पानी में डिजोल्व हो रही होती तो हम इसे अल्कलाय बोलते लेकिन ये एसिड को न्यूट्रलाइज करिए तो हम इसे बेस कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस बिकॉज इट विल रिएक्ट विद एसिड एंड न्यूट्रलाइज दैम इट इज़ ऑल्सो एन अल्कलाय बिकॉज इट डिजोल्व इन वाटर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है अल्कलाय भी है एंड बेस भी है क्योंकि पानी में भी डिजोल्व हो रही है और ये एसिड के साथ रिएक्ट करके उसे न्यूट्रलाइज भी कर रही है मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होता है न्यूट्रलाइज में कि उसकी अपनी प्रॉपर्टीज अल्कलाय की और एसिड दोनों की खत्म हो जाती है और हमें वाटर एंड सॉल्ट बनकर मिल जाता है कॉमन अल्कलाइज इन देयर फार्मूला अल्कलाय सोडियम हाइड्रोक्साइड एन ए ओ एच पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के ओ एच कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सी ए ओ एच टू अमोनिया एन एच थ्री मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एम एच जीरो एच टू प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाय क्या होती है अल्कलाइज है बिटर टेस्ट अल्कलाइज का बिटर टेस्ट होता है जब आप टेस्ट करते हैं इसे तो ये कड़वा होता है अल्कलाइज रिएक्ट विद एसिड ये एसिड के साथ रिएक्ट कर देती है और क्या बनाती है फिर पानी और नमक अल्कलाइज फील स्लिपरी इनकी एक और खासियत होती है कि बड़ी स्लिपरी फील होती है मतलब चिकनी फील हो रही होती है जैसे आप साबुन को हाथ करें लगाएंगे गीला करके तो वो स्लिपरी फील होता है आपका हाथ स्लिप हो रहा होता है अल्कलाइज है क्रोसिव ये भी क्रोसिव होती है मतलब ये भी काट देती हैं दे कैन कॉज सिवियर बर्नस ऑन आर स्किन अगर ये हमारे स्किन पर गिर जाए तो ये सिवियर बर्न कर सकती हैं लेकिन साबुन में अल्कलाय मौजूद है एक प्रॉपर उसकी एक क्वांटिटी के साथ एक्स्ट्रा नहीं मौजूद लेकिन अगर ये अपनी प्लेन फॉर्म में अपनी रॉ फॉर्म में हमारे स्किन पर गिर जाए तो ये हमारे स्किन को जला सकती हैं अल्कलाइज टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू रेड लिटमस पेपर जो है वो आपका ब्लू में टर्न हो जाता है जब आप सोप पर लगाते हो अल्कलाइज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये भी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं क्योंकि ये क्या करते हैं एसिड को पानी और नमक में चेंज कर देते हैं तो क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास हो रही होती है अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कुछ यूजेस अल्कलाय के सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कलाय है इसका यूज़ क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉस्टिक सोडा कॉस्टिक सोडा जो हम घर में कपड़े धोने के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं इस यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप क्लॉथ ग्लास पेपर मेडिसन एंड प्लास्टिक्स इन चीज़ों में भी यूज़ होता है कॉस्टिक सोडा बहुत ज़्यादा इट इज़ यूज इन पेट्रोल रिफाइनिंग पेट्रोल रिफाइनिंग में भी यूज़ होता है मतलब उसे सफाई करने में पेट्रोल की इट इज़ यूज टू मेक आर्टिफिशियल सिल्क या आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में भी इस्तेमाल होता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर सॉफ्ट सोप एंड शेविंग क्रीम शेविंग क्रीम जो होती हैं फ्लफी सी और सॉफ्ट किस्म के सोप जो होते हैं वो बनते हैं इनसे इट इज़ यूज इन अल्कलाइन बैटरीज ये बैटरीज में भी यूज़ होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है सॉलिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड स्लेक्ट लाइम सॉलिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है स्लेक्ट लाइम भी कहलाता है मतलब कि चूना भी कहलाता है किस लिए यूज़ हो रहा है इट इज़ यूज इन द मैनुफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इससे ब्लीचिंग पाउडर बनता है जिसकी हमने पीछे बात करी कपड़ों को ब्लीच करने के लिए इट इज़ यूज टू प्रिपेयर मिक्सचर ऑफ वाइट वॉश वाइट वॉश जो कराया जाता है घरों में उसका मिक्सचर बनाया जाता है इससे जैसे कि चूना होता है इट इज़ यूज टू गिव रिलीफ इन एसिडिक बर्न ये आपको रिलीफ भी देता है एसिड बर्न में जब आप अगर किसी खुदा न खासा एसिड से जल जाता है कोई तो उसे एसिड बर्न में भी ये रिलीफ देता है मतलब कि राहत पहुँचाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम वाटर इज़ यूज टू रिमूव इंक स्टेन्स फ्राम क्लोथ्स ये किस लिए होता है कपड़ों पर से निशान मिटाने के लिए इनके इट इज़ यूज टू रिमूव ग्रीस फ्राम द विंडो पैंस विंडो पैन से आप ग्रीस को भी रिमूव कर सकते हैं देखते हैं वहाँ पर वक्त के साथ साथ ग्रीस आ जाती है और विंडो पैन मूव नहीं हो पा रहा होता मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है इट इज़ यूज टू मेक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इट इज़ यूज टू मेक इन डाइजेशन टैबलेट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनता है इससे इन डाइजेशन टैबलेट बनती हैं अन्य साम हाजमे की टैबलेट्स वगैरह बनती हैं इट इज़ अ ड्राइंग एजेंट ये एक ड्राइंग एजेंट के तौर पर भी काम कर रहा होता है यू नो में हमारे पास क्या है स्पेसिफाई स्पाइस्ड फूड कैन कॉज एसिडिटी इन अ स्टमक एसिडिटी डैमेज द वॉल्स ऑफ द स्टमक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एल्कलाई इज यूज टू ट्रीट दिस प्रॉब्लम इट न्यूट्रलाइज एसिड इन द स्टमक जब हम हम कोई मिर्च वाली चीज़ खा लेते हैं या तेज मसाले वाला खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक में एसिडिटी होती है तो एंटी एसिड हमारे
तो यहाँ तक आपका आज का टॉपिक ख़त्म होता है इसमें आपको जो भी डिफ़िकल्टी हो जो भी परेशानी हो आप मुझे ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं थैंक्स फॉर लिसनिंग एवरी वन अल्लाह हाफिज़